মুসলধারে এই বর্ষণ হচ্ছে আকাশের মন খারাপের দুঃখগুলো অঝরধারায় প্রবাহমান বর্ষণ ধারা হয়ে চুপচাপ ছড়ে পড়ছে নিজের দুঃখগুলো ভারী বর্ষণ দ্বারায় ঠেলে দিয়ে নিজেকে পুনরায় নীল রঙে রাঙিয়ে রঙিন করার প্রয়াস তার নিজের মেঘময়ী দুঃখগুলোকে বহিপ্রকাশ করে নিজেকে স্বচ্ছ করে নেওয়ার সাথে সাথে চারপাশটাকেও যেন ধুয়ে মুছে স্বচ্ছল করে নিছে বিশাল বড় কাচের স্বচ্ছ জামাটার পাশ ঘেসেই বসে আছে তীরা টানা আঁকিদয় দিয়ে আকাশের দুঃখ ভরা ভারী বর্ষণময় কান্নাগুলো দেখে চলেছে তার মনে হলেও আকাশের আজ ভীষণ মন খারাপ আর তার এই মন খারাপের গল্পটা সে কাউকেই বলতে না পারায় এই অঝরধারা বর্ষণগুলো ঝরে পড়ছে তারই মুখ চিনে তবে সে হয়তো জানে তার এই দুঃখগুলো একান্ত তারই কেউ শুনতে চাইবে না তারই মন খারাপের গল্প আর না তাকে কেউ প্রশ্ন করবে যে এই যে আকাশ মশাই শুনছেন আপনার কি আজ ভীষণ মন খারাপ কিন্তু কারণটা কি কোন দুঃখে এতই ভারী বর্ষণ না কেউ শুনতে চাইবে না তার মন খারাপের গল্পটা তাই নিজের জমা দুঃখগুলো নিশ্চুপতায় বহিপ্রকাশ করেই নিজেই শান্ত হতে চাইছে এটাই যে তার পালন কর্তার ইচ্ছে কিন্তু সে আকাশে মন খারাপের গল্পটা কেউ না শুনতে আর না জানতে চাইলেও তার মন খারাপের গল্পটা যে সবার শুনতে চায় কিন্তু মন খারাপের গল্পটা কি আর সবাইকে বলা যায় মন খারাপ আর কষ্টগুলো তো শুধু ব্যক্তিগতভাবে নিজেরই হয় সেখানে শুধু নিজেরই অনুভব অন্য কেউ কি সত্যি বুঝতে পারে সে মন খারাপের অনুভবটা নাকি সে কষ্টটা তার কেন মনে হয় পারে না পারলেও হয়তো বা সবাই পারে না দীর্ঘশ্বাস ফেলেও তীরা জানালার গ্রিলে মুখটা শক্ত করে ঠেকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বাহিরের পানে তাকিয়ে নিল হঠাৎ করে এই বর্ষণের তীব্রতায় বৃষ্টির ছটাটা ছিটকে সে তীরার মুখে লেপটি দিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই ডানাটানা আঁকিদায় বন্ধ হয়ে গেল তার তবে গোলাপের পাপড়ি ন্যায় অষ্টদয়ে ফুটে উঠলেও এক ফুটা হাসি কিশোর হয়েও চঞ্চল হয়ে উঠলো না কিশোরী মন খেপে উঠলো না ছোট্ট শরীরের একটা অলঙ্ক নিজেকে ছুটে গিয়ে বিলি দিতে ইচ্ছে করলো না অঝরধারা ভারী বর্ষণে এগুলো তো সে কবেই বিলীন হয়ে গিয়েছে তবে সে নিজ ইচ্ছেতে বিলীন করেনি বাধ্য হয়েছে করতে সেখানে নিজের পা ফেলতে হতো মেপে মেপে অতি সতর্কতা সহিত একটু পরিমাপ ছাড়াই অসতর্ক হলেই যে তার ছোট্ট শরীরটা কষ্ট পেত নিজের এই শরীরটাকে কষ্ট পেতে না দেওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছেগুলো সে যে বিলীন করে দিয়েছে তবু শরীরটাকে বাঁচাতে পেরেছে কই বস্ত্রহীন হলেই যে তার প্রমাণ এখনও শরীরে আনাচে কানাচে পাওয়া যাবে কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই বয়ে গেল তীরার ভেতরটা তবু সে ঝড়টার তুফানটা একটু প্রকাশ করার চেষ্টাও করল না সে সে চায় না তুফানটা ওই আকাশটার মতো ফেটে অঝর ধারায় ঝরে পড়ুক কিন্তু চাইলেই কি আর সব হয় ভেতরে জ্বলতে থাকা আগুনটা তীব্র হয়ে গেলে যে সেটা না চাইলেও ছড়ে পড়তে দিতে হয় চোখ বন্ধ রাখা অবস্থায় তীরার চোখের কার্নিশ পেয়ে গড়িয়ে পড়ল নোনা জল ফুপিয়ে উঠা কানাটা দাঁত দিয়ে চেপে আটকে রাখল মা বাবা মারা গেলেন সঙ্গে করে তার ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা সব কিছু তাদের সাথে নিয়ে গেলেন শুধু রেখে গেলেন তার এই শ্বাসচলা মৃত দেহটা কেন তারা তাদের সাথে তাকে নিয়ে গেল না জীবিত থাকার ইচ্ছেটাই যেন বাবা মা মারা যাওয়ার সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে গেছে তার ভাবনার মাঝে নিজের পাশে কারো উপস্থিতি টের পেলেও তীরা নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে নেওয়ার প্রয়াস চালালো সে যে নিজের মন খারাপ আর কষ্টটা কাউকে দেখাতে চায় না এই বাড়িতে সবাই তাকে খুবই ভালোবাসে তার এই মন খারাপটা দেখলে যে সবাই কষ্ট পাবে কারো হাতে স্পর্শ কাঁধে পেতেই চোখ খুলে মৃদু হাসল তীরা কিন্তু অপর পাশে পাকাপোক্ত নজরটা তার মৃদু হাসিটার সঙ্গটা বুঝে ফেলল তবে তিনিও মৃদু হেসে প্রসঙ্গ এড়িয়ে পড়লেন কি হলো দিদি ভাই বৃষ্টির সাথে সক্ষতা হচ্ছে বুঝি কিন্তু এভাবে কি বৃষ্টির সাথে সক্ষতা ঠিক জমে ওঠে তুমি তাকে গায়ে মাগবে হাতে পায়ে ছোট ছুটি ছন্দের সাথে তাকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেবে তবেই না বৃষ্টির সাথে গভীর সক্ষতা হবে এভাবে নীরবে বসে শুধু চেয়ে চেয়ে থাকলে সে তোমার সাথে সক্ষতা করবে না সোনালি পাড়ের এক রঙা সাদা শাড়ি পরিহিতা সম্ভ্রান্ত বয়স্ক মহিলার দিকে তাকালো তীরা অসম্ভব সুন্দরী তিনি এই বয়সে এসেও ওনার রূপের মাধুর্য যেন ফুটন্ত গোলাপের মতো তাহলে যৌবন বয়স কেমন ছিল শুধু সৃষ্টিকর্তাই জানে তবে দেখতে যেমন তিনি অতি সুন্দরী ব্যবহারও তেমন ওনার অমায়িক সুন্দর সে এই বাড়িতে এসেছে প্রায় সাত মাস হতে চলল এবারে সবাই তাকে অসম্ভব ভালোবাসে তবে ইনি যেন একটু মাত্রাধিক বেশি ভালোবাসে তাকে 
সে কখনোই ওনার কাছে যায় না অথচ এই বয়স্ক মানুষটা তার কাছে আসতে একটুও ভোলে না দিনে দুইবার তার কাছে এসে তাকে এক গাদা করে আদর আর ভালোবাসা দিয়ে যায় অথচ সেই বৃদ্ধ মানুষটার সাথে এখনো সে সহজ হয়ে উঠতে পারল না কি করে পারবি তার কেমন যেন মনে হয় সে এখানে অতিরিক্ত নিজের মানুষটাই তাকে কখনো আপন করে নেয়নি সেখানে এত অচেনা মানুষের মধ্যে সে কি করি বা নিজেকে এদের আপন ভাবে হয়তো তার ভাবনাটা এদের ভাবনার সাথে জুড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয় তবু যে সে ভয় থাকে কখন আবার কে তাকে অতিরিক্ত ভেবে নাক মুখ শিটকে নেয় তিনাকে ওনার কথার জবাব না দিয়ে ভাবতে দেখে শ্বাস ফেললেন মনোরা বেগম তিনি চাইছেন এই মেয়েটাও তার অন্য নাতিনাতনিদের মতোই হেসে খিলে ঘুরে ফিরে বেড়াক কিন্তু এই মেয়েটাকে তো কিছুতেই সহজ করাতেই পারছে না না হওয়ারই কথা বড় ছেলের বইয়ের কাছ থেকে এই মেয়েটার সম্পর্কে যা শুনেছে সেইটুকু একটা মেয়ে কত কিছুই না সহ্য করেছে বরং বাধ্য হয়েই তাকে সহ্য করতে হয়েছে পুনরায় সশক্তে এই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মনোরা বেগম এগিয়ে গিয়ে বসলেন থাই গ্লাসটার সামনে রাখা জায়গাটুকুই যেখানে এক পাশটায় পাতলে আনমনে বসে ভেবে চলেছে তিরা মন খারাপ কেন আমার দিদি ভাইয়ের এই বর্ষা বুঝি আমার দিদি ভাইয়ের মন খারাপ করে দিল মনোরা বেগমের কথায় চমকে তার দিকে তাকালো তিরা ভাবতে থাকলো দাদি মাথ আগেও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু সে এতটাই অমনোযোগী ছিল যে একজন বৃদ্ধা মানুষ নিজ গুরুত্বেই তার এখানে এসে তার ভালোমন্দের খবর নিছে অথচ সে ওনার কথায় মনোযোগী না লজ্জিত হলো তিরা নিজেকে যেন চরম আকারে বেয়াদ মনে হলো মুখ খুলে এবার তিরা না দাদিমা আমার মন খারাপ নয় কথাটা বলে মাথাটা নিচু করে নিল তিরা সহজে সে মিথ্যে বলে না কিন্তু কি বা বলবে সে তাহলে এভাবে চুপচাপ বসে আছো যে এই বয়স্ক মহিলাকে দ্বিতীয়বার মিথ্যে বলা অন্যায় হবে যিনি কিনা তাকে ওনার নাতি নাতিনীদের থেকে একটু কম ভালোবাসেন না তাই ওনার কথায় আর উত্তর দিল না তিরা শান্ত নজরে এক পলক শুধু ওনার দিকে নজর ফেলে আকস্মিক ওনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে শক্ত করে জড়িয়ে ধুলো ওনার কোমর মুখটা গুজি দিয়ে চুপচাপ শান্ত বাচ্চার মতো শুয়ে থাকলো ঘটনার আকস্মিকতায় হত ভম্বই হয়ে গেলেন মনোরা বেগম এই মেয়েটার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার তিনি মোটেও আশা করেননি তবে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন যে মেয়েটা একটু হলেও ওনাকে নিজের কেউ ভাবতে শুরু করেছে না হলে এই শান্তশিষ্ট মেয়েটার কাছ থেকে সহজেই এরকম ব্যবহার আশা করা যায় না নিজের বৃদ্ধা হাতটা তিরার মাথায় ক্ষণকালেও কোকড়ানো চুলের উপর রাখলেন মাথায় হাতটা বোড়াতে বোড়াতে তিনি বললেন এইভাবে মন খারাপ করে রুমে বসে থাকলে চলবে কি করে দিদি ভাই তোমাকে আমরা সবাই কত ভালোবাসি আর তুমি এভাবে মন খারাপ করে বসে থাকলে তবে আমাদের ভালো লাগে বলো তো এই যে আমরা সারাদিন তোমার সাথে বক বক করে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগে অথচ তুমি আমার কাছে মনের ভুলে একবারও যাও না আমাকেই আসতে হয় কেন জানো কারণ এই বুড়িটার সাথে যে বক বক করার মতন মানুষ নেই তাই তো এই বুড়িটা কষ্ট করে হলেও তোমার কাছে আসে তবে এই বুড়িটা চাই তুমি ওনার কাছে যাও একটু চোখ থেকে পুনরায় মনোরা বেগম বললেন অয়নি দিদি ভাইও অসুস্থ তার বারবার উপর নিচ করা নিষেধ তবুও মন চাইলেই তোমার কাছে চলে আসে বড় বৌমা সে তো তোমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না আর ছোট বৌমা সে তো তোমাকে এক প্রকার তার নিজের মেয়েই ভেবে নিয়েছে কেন বলো তো কারণ আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি আর সেই তুমি এভাবে রুমের মধ্যে মন খারাপ করে বসে থাকলে আমাদের ভালো লাগে তুমি তুষার তারিনের সাথে হেসে খেলে দুষ্টমি করে সারা বাড়ি চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াবে তবেই না আমাদের খুশি এই যে তুমি চুপচাপ সারাদিন রুমের মধ্যে বসে থাকো তুমি জানো তোমার ছোট মা তোমাকে এভাবে দেখে বেচারা কত কষ্ট পায় আমরা সবাই কষ্ট পাই কিন্তু সে বেচারা যে তোমাকে তার নিজের সন্তানের মতোই মনে করে তাই তুমি কষ্টে থাকলেও সে আগে কষ্ট পায় কারণ সে যে মা আর সে বেচারা অসুস্থ তাই তোমার কাছে আসতে পারিনি তোমার মনে হয়নি কেন আর ছোট মা তোমার কাছে এলো না কথাটা শেষ করতে তিরাকে এক প্রকার তরিত গতিতে উঠে বসতে দেখি মনোরা বেগম চমকে উঠলেন তবে ওনার কথাগুলো যে মেয়েটার মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে এটা ভেবে তিনি খুবই খুশি হলেন কারণ ওনার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এই মেয়েটাকে যে তিনি বিগত এক মাসে প্রচন্ড রকম ভালোবেসে ফেলেছেন 
আর তিনি ওনার বড় বৌমার মতো এটাও ঠিক করে ফেলেছেন যে মেয়েটাকে তানের বউ করে এই বাড়িতেই তিনি রেখে দেবেন এত সুন্দর শান্ত মায়াবী একটা মেয়েকে তিনি কিছুতেই এই বাড়ি ছাড়া হতে দেবেন না তবে তার আগে মেয়েটাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে এইটুকুন একটা মেয়ের এভাবে বদ্ধ জীবন সত্যি মানা যায় না ঘাড় ঘুরে এ দরজার দিকে তাকালেন মনার বেগম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে হেসে কিছুটা ইশারা করতেই তারা চলে গেলেন এত সময় মনার বেগমের কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তিরা সত্যি তো এই বাড়িতে এসেছে সে এক মাস হতে চলল সবাই তাকে কতই ভালোবাসে অথচ সে কেন ওনাদের সাথে স্বাভাবিক হতে পারছে না যার জন্য সে নিজে শ্রম ভালো লাগা ইচ্ছেগুলো সব বিলি দিল সেই নিষ্ঠুর মানুষটা তাকে একটু ভালোবাসতে পারল না যারা তাকে এত ভালোবাসে আগলে রাখতে চাইছে তাদের ভালোবাসাকে কেনই বা সে উপেক্ষা করছে এই মানুষগুলো তো সেই মানুষটার মতো নয় তাহলে ভাবনার মাঝে মনোরা বেগমের মুখে যখন তাহেরা জামানে অসুস্থতার কথা শুনল বুকটা কেঁপে উঠল তিরার নিজেকে অপরাধী মনে হলো যে মানুষটা তাকে এই নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত করে শান্তিতে এনে রেখেছে সেই মানুষটার অসুস্থতার খবর সেও রাখে না এতটাই উদাসীন সে কি করে হতে পারে নিজের প্রতি উদাসীন হলেও এই মানুষগুলোর প্রতি হওয়া তার একটু উচিত হয়নি উঠে বসল তিরা অসহায় মুখ করে তাকালেও বৃদ্ধা মহিলার পানে তার অসহায় মায়াবী নজরটা বলে দিচ্ছে যে সৎ ছোট মায়ের অসুস্থতার সম্পর্কে কিছুই জানে না আর এই না জানাটাও তারই অন্যায় নিজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বর্ষণের মায়াবী কান্না দেখে চলেছে তায়ান ট্রাউজারে দুই পকেটে হাত গুজে স্থির নজরে বাহিরের পানে তাকিয়ে আছে এই অসময়ে সে বাড়িতে থাকে না তবে আজ কেন যেন অফিসে তার মন বসছিল না বাড়ি থেকে এই মন টানছিল তার তাই বাড়িতে চলে এসেছে উপরে উঠতে নজরে পড়ল কর্নারের রুমটার দিকে যেখানে দরজার বাহিরে বাড়ির অধিকাংশ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কপাল কুচকে গেল তায়ানে ওই রুমটাতে তো কেউ থাকে না তাহলে সবাই মিলে ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে কি দেখছে নিজের রুমে থেকে পা চালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো তায়ান নিজ গতিতে পা চলে গেল কর্নারের রুমের দিকে কেউ তার উপস্থিতিটা বুঝতে পারেনি মুখ উঁচু করে এই রুমের দিকে ওকে দিতেই সুন্দর একটা দৃশ্য নজরে পড়ল দাঁতিমার কোমর জড়িয়ে ধরে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে তিরা নিজের অজান্তেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে কিছু সময় বাদে হুসে ফিরল সে কোথায় আছে দ্রুত পা চালিয়ে নিজের রুমে চলে এলো পুনরায় নিঃশ্বাসটা যেন আবারও হাসফাস করতে শুরু করলো ভাবতে থাকলো তায়ান সে তো নিজেকে কন্ট্রোল করে নিয়েছিল নিজের অনুভূতিগুলোকে সে পাত্তাই দেয়নি সেদিনের পর থেকে তো প্রায় একুশটা দিনের মতো পার হয়ে গেল সে নিজেকে আগের মতো ব্যস্ত করে তুলেছে এমন একটা ভাব করেছে যেন তীরা বলে কেউই নেই অথচ মনের কোথাও না কোথাও সে তীরা কি অনুভব করেছে তীরা নামক অনুভবটা মনের গহিনী ঘুরপাক খেলতেই সে অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত করেই নিয়েছে মেয়েটাকে এক পলক দেখলেই তার সবই যেন উল্টাপাল্টা হয়ে যায় যার কারণে যথাসম্ভব সে তীরাকে না দেখতে হয় সেভাবে এড়িয়ে চলে আগে রাত দশটার সাথে সাথে বাড়ি ফিরলেও এখন আরও দেরি করে ফেরা হয় যেন কোনোভাবেই মেয়েটার সামনে না পড়তে হয় তাকে কিন্তু তীরার অস্তিত্বটা তাকে কোনোভাবেই নাড়িয়ে দিয়েছে চাইলে এত কিছু করেও সে মন মস্তিষ্ক থেকে তীরার নামক অনুভবটাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে পারছে না তারপরও নিজেকে কন্ট্রোল করে চলে যাচ্ছে তার দিনগুলো কিন্তু আজ আবারও তীরাকে দেখে সে একই অনুভূতি উফ মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার এর আগে ঘন্টা ধরে সে শাওয়ারে নিজে পানি ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল রাগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হতেই নিজেকে সে ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়ে এই ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে বর্ষার ঘনত্বটা এমন যে চারিদিকে কুয়াশার মতো আস্তরণ পড়ে গিয়ে ঢেকে গিয়েছে কিছুক্ষণে বৃষ্টিতে এমনভাবে চারপাশটা ঢেকে গিয়েছে যেন বছর কি বছর ধরে এই বর্ষণ চলছে কিছুক্ষণ তার তো এক পলকে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে নিজের মনের মধ্যে তারই নামে অদ্ভুত আস্তরণে ঢেকে পড়েছে উফ কি চাই ওই বাচ্চা মেয়েটার কাছ থেকে তার কেন তাকে চাইছে বারবার এই অবদ্ধ মনটা কেন পারছে না মন মস্তিষ্ককে ওই মেয়েটা থেকে দূরে রাখতে কি আছে ওই মায়াবী মুখটাতে যেটা এক পলক দেখতেই নিজের সব কিছু বাধ্য হয়ে পড়লো তাতে কারো গলার আওয়াজে ভাবনায় ভাটা পড়লো তাই নেন গটা হালকা ছেড়ে এসে বলো জামির আপা আমি এখানে কফিটা একটু কষ্ট করে এখানেই দিয়ে যান তানকে কফিটা দিয়ে জামিলা খাতন চলে যাচ্ছিল কিন্তু তানের কথায় সে আবারও দাঁড়িয়ে পড়লো জামিল আপা আম্মু কোথায় বাড়িতে এসে আম্মুকে দেখলাম না তো আম্মার শরীর খানা একটু খারাপ লাগছে তাই শুইয়া রয়েছে নিজের মায়ের শরীর খারাপের কথা শুনে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল তা নেই সে তো দুপুরের পরে একবার কথা বলেছিল মায়ের সাথে কই তখন তো কিছু বললেন না তিনি অবশ্যই ওনার শরীর খারাপের কথা উনি বলেনি বা কখন 
তার কফির মগটা হাতে নিয়ে ছুটলো মায়ের রুমের দিকে কিন্তু মায়ের রুমের দরজার সামনে গিয়ে ভেতরে নজর পড়তেই পাজরা থেমে গেল তার নজরটা আটকে গেল মায়ের বেডের উপর শুয়ে থাকা তিরার উপর যেখানে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে তার মা এমন দৃশ্যে মুখটা কেঁপে উঠলো তা এনে নিজের নিঃশ্বাসটা আটকে রেখে মনকে কিছুটা উল্টাপাল্টা চাওয়া থেকে এই বিরত রাখলো তা কিন্তু সে যে মন সত্যি সে যে বড়ই অবাধ্য মনে উল্টো পাল্টা গীত শোনার আগেই উল্টে ঘুরে দাঁড়ালো তায়ান মেয়েটিকে যতই এড়াতে চাইছে ততই নজরের সামনে এসে পড়ছে এই অসময়ের বাড়িতে আসা যেন মারাত্মক ভুল বলে মনে হচ্ছে তায়ানের এই জন্য কি বাড়ির জন্য মন টানছিল বারবার রাগটা আবারও জ্বলে উঠল মাথায় নিজেকে এই প্রবোধন শুরু করলো তায়ান হোয়াট হ্যাভ ইউ জাস্ট ডান তায়ান হোয়াট ইউ ওয়ান্ট নিজেকে শাসিয়ে পা বাড়ালো তায়ান একবার সামনে থেকে বাড়াতে এই পিছে থেকে ডাক করো তার তায়ান মায়ের রুমের সামনে দরজা থেকে পা বাড়াতে এই পিছে থেকে ডাক পড়লো তা এনে সঙ্গে সঙ্গে এই চোখ জেলা বন্ধ করে নিল সে মা তাকে আর ডাকার সময় পেল না এখন যদি সে ভেতরে যায় নিশ্চিত দম বন্ধ হয়ে আটকে পড়ে থাকবে মা কি তাকে মারা প্ল্যানিং করছে উফ এখন সে কি করবে কি করে মায়ের ডাকটা সে উপেক্ষা করবে আর কি করি বা ভেতরে যাবে নিজে সূক্ষ্ম ভাবনার মাঝেই আবারও ডাক পড়লো তার চোখ জোড়া আর খিচে বন্ধ করে নিয়ে জোরে সরে শ্বাস ফেললেও তাই আন নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে পিছনে ফিরে এই মৃদু হেসে মায়ের দিকে তাকালো সে তারপর বললো আম্মু আমি পরে আসছি আমার মনে হয় এখন ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না তানের কথায় বেড়ে হেলান দিয়ে বসা তাহেরা জামান এক পলক ঘুমন্ত তীরার দিকে তাকালেন তারপর তিনি পুনরায় তানের দিকেই তাকালেন তানের উপস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি তিরাকে ঠিক করে শুয়ে দিয়ে উঠে বসলেন ফের বললেন ও ঘুমিয়ে পড়েছে তুই আয় সমস্যা নেই মায়ের কথা শুনে তানের এবার যেন সত্যি দাম বন্ধ হতে লাগলো কি করে মায়ের কাছে যাবে সে মেয়েটা তো মায়ের এত কাছে শুয়ে আছে গিয়ে বসতে হবে সেই মায়ের পাশে উফ মেয়েটিকে এত কাছ থেকে দেখলে যে সে ঠিক মতো মায়ের সাথে কথাই বলতে পারবে না আর মা যদি তার ফিলিংসটা বুঝে যায় তো অবি নিজের প্রতি বিরক্ত হলো তাই কোন দুঃখে যে সে এই অসময়ে বাড়িতে আসতে গেল কে জানে কি দরকার ছিল এই অসময়ে বাড়িতে আসা এ যেন ও নিজের পায়ে নিজেই গর্ত এ যেন ও নিজের জন্যই নিজে গর্ত খুলে নিজেকেই তাতে মাটি চাপা দেওয়ার মতোই অবস্থা মায়ের রুমের মধ্যে পা দেওয়ার আগেই বুকের মধ্যে চলা হৃৎপিণ্ডটা যেন তার নিয়মের থেকেও বেশি লাফাতে শুরু করেছে তবু এ পাশে ওপাশে না তাকিয়ে সামনে থেকে এগিয়ে গেল মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নজর আটকে গেল ঘুমন্ত সেই মা বিমুখশ্রীতে অসম্ভব ময় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে সেই কাঁচা হলুদের ন্যায় মা বিনি মুখটাতে আজও গারো খয়েরি ওনার কবলে শরীর সহ সব কিছুই ঠেকে আছে শুধুই মায়ের বিমুখখানায় দেখা যাচ্ছে নিজে দেখা সবচেয়ে অতি সুন্দরীকেই যেন অবলোকন করলো তাই আখি দয় যেন ধা দিয়ে গেল তার শরীরের রক্তের সঞ্চালনটা যেন তীব্র হলো বুকের মধ্যে অনুভূতিগুলো পাল্লা দিয়ে একের পর এক রূপকথার গল্প সাজাতে শুরু করলো এখানে থাকা অসম্ভব ওই মুখটা যে তাকে টানছে নজরটা যে এখান থেকে সরতেই চাইছে না তবে নিজেকে শান্ত রেখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ওনার সাথে কথা বলবে কি করে মুখ ঘুরিয়ে শান্ত চোখে মায়ের দিকে তাকালো তাই তারপর নরম সুরে বলল আমি পরে আসছি আমু কথাটা পরেই সেকেন্ড দেরি করলো না তায়ান লম্বা লম্বা পা ফেলে মায়ের রুম থেকে এসে চলে আসলো নিঃশ্বাসটা ফিরে এলো যেন তার ধাপা ধাপ পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যেতে যেতে বলল তুমি আমার জন্য সর্বনাশিনি গধুরি লগ্নে সৌন্দর্যটা যেমন মনোমুগ্ধকর মনহরা মধুময় তেমনই প্রভাতের মনোরমা আকর্ষিত আলোটা অতি স্নিগ্ধময় তিরার জীবনেও তেমন একটা সকালের আগমন হলো উনি চঞ্চলময় না হয়ে উঠলেও মেয়েটা যে সবার সাথে কথা বলছে সবার সাথে মিশছে এটাই যেন সবাই বেশ খুশি এইবারই সবাই তো এটাই চাই মেয়েরা সবসময় হাসি খুশি থাকুক সেদিন নিজে শাশুড়ি মার কথাগুলো যে তিরার উপর বেশ প্রভাবিত করেছে এটাই তিরার কথা কাজে বেশ বুঝলেন তাহেরা জামান সেদিন হঠাৎ করে এই প্রেশারটা পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিরার কাছে আর যাওয়াই হয়ে ওঠেনি কিন্তু তিরাকে নিজের কাছে আসতে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন আরও অবাক হয়েছিলেন তিরাকে ওনার জড়িয়ে ধরে সরি বলতে হুট করে তিনি যেন তিরার এরূপটা মানতেই পারেনি বিস্মিত হয়েছিলেন যে মেয়েটা এই এক মাসে ওনার রুমের আশেপাশেও খাসেনি সেই মেয়েটার এমন কি হল যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে সরি বলছে এমনকি কেঁদে দিয়ে বারবার বলছে আমার প্রিয় মানুষগুলো সবসময় আমাকে একা করে দিয়ে চলে যায় আমি কিভাবে তাদের ছাড়া থাকব এটা ওনারা একটুও বোঝে না তুমিও তাদের মতোই আমাকে একা করে দিয়ে চলেছিও না ছোটমা 
তিলার কথাটার অর্থটা তিনি তখন বুঝেনি তবে মেয়েটা ওনার কাছে ছুটে এসেছে এটাই বা কম কিসে কিছুটা হলেও দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে নিজের মনের কথাটা ব্যক্ত করতে পেরেছে এটাই অনেক পরবর্তীতে তিনি জানতে পেরেছিলেন এটা সম্পূর্ণই ওনার শাশুড়ি মায়ের কৃতিত্ব যে ওনার এই অসুস্থতার কথাটা তিনি তিরাকে বলায় তিরা এরকমটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওনার কাছে ছুটে এসেছে হয়তো মেয়েটা প্রিয়জন হারিয়ে বুঝেছে তার কি নির্মম যন্ত্রণা তাই পুনরায় প্রিয়জনের অসুস্থতা তাকে হারানোর ভয়ে নিজেকে আর গুম করে রাখতে পারেনি তাকে হারানো মনে জাগতেই ভয় ছুটে এসেছে ওনার কাছে হ্যাঁ সরি বলাটা তার কান্নাটা ওনাকে শক্ত করে ভয়ে আঁকড়ে ধরাটা ওনাকে বুঝিয়ে দিয়েছে তিরা তার মায়ের স্থানটা ওনাকে না দিলেও মিলির পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন তিনি তিনিও তো মা তিনিও বোঝেন বাচ্চাদের মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা ঠিক কেমন হয় আর অন্যদের প্রতি এই ভালোবাসাটা কেমন হয় তিনি অনুভব করেছেন তিরা ছোঁয়ায় সেই মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা মৃদুতর হাসলেন তারা যেমন ডাইনিংয়ে খাবাররত তিরার দিকে কারো দৃষ্টি ফেলে সেদিনের পর থেকে নিজের বরাদ্দকৃত রুমটাতে নিজেকে আর আটকে রাখেনি তিরা তবে চঞ্চলতাও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি সবসময় নিজের শান্ত রূপটা বজায় রেখে সে সবার সাথে কথা বলে প্রাণ খুলে না বললেও সবাইকে নিজেরই আপনজন ভেবেই বলে বিগত দিনগুলোতে তার মুখে কখনোই কেউ হাসি দেখতে পায়নি তার মুখে হাসি দেখা যেন ডুমরের ফুল দেখার মতোই ছিল কিন্তু সেই তিরার মুখে এখন হাসি দেখা যায় সে হাসিটা প্রাণোচ্ছল না হলেও মৃদুবন্ধ হাসিটা তার হলুদবর্ণ মায়াবী মুখটাতে অমায়িক দেখায় অসম্ভব মানাই তুষার তানিন্দের কলেজের যে বিল্ডিং প্রজেক্টটা যেটা কয়েকদিন আগে ডিল হলো সেটার কি খবর কবে থেকে শুরু করছো মাহবুব সাহেবের কথায় খাওয়া বন্ধ করে ওনার দিকে তাকালো তুষার তারা যেমন আর মাহবুব সাহেবের বড় ছেলে হিসেবে সে বরাবরই শান্ত আর বাধ্য নিজেকে বরাবরই সেভাবেই মেনটেন করে চলে এসেছে বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে তার যে দায়িত্ব আর কর্তব্য সেগুলো সে নিপুণভাবে করার চেষ্টা করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ সবাই তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে ছেলে স্বামী নাতি আর ভাই হিসেবে সে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান এই তো সামনের মাস থেকে বিল্ডিংয়ের প্রজেক্টটা শুরু হয়ে যাবে এতটা দেরি কেন তোমার প্রিন্সিপাল আঙ্কেল যে বললেন তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করবেন হঠাৎ ডিসিশন চেঞ্জ আঙ্কেল তো বলেন ওনার কলেজে ফান্ডের কি একটা ঝামেলা আছে সেটার জন্য মূলত একটু দেরি করতে চাইছেন না হলে আমাদের পক্ষ থেকে কাজ শুরু করতে কোনো সমস্যা নেই ডিগিল তো হয়েই গেছে ওনাদের দুজনের কথার মাঝে তাহেরা জামানে হঠাৎ করে খেয়াল হল তিরা কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা অবশ্যই সময়টা বেশ পেরিয়ে গেছে তবু যখন তারিন তুষারদের কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে মাহবুব সাহেবের বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক আছে তখন ওনার সাথে একবার কথা বলে দেখা যাক তিরাকে কলেজে ভর্তি করা যায় কিনা তাই তিনি আর সময় না নিয়ে মাহবুব সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলে তিরাকে তুষাদের কলেজে ভর্তি করলে কেমন হয় আমি চাইছি ও তুষা তানিনের সাথে কলেজে কমপ্লিট করব তুমি একটু তরিফুল ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখো না সময়টা পেরিয়ে গেছে এখন ভর্তি করা যাবে কি না তারা যেমন ডিসিশনে ডাইনিংয়ে বসার সবাই বেশ খুশি হলেন সব থেকে বেশি খুশি হলো তুষা সে তো মায়ের কথাটা শুনে এই খাওয়া বাদ দিয়ে তিরাকে জড়িয়ে ধুল কিন্তু তিরা বিস্ময় নজরে তাহেরা জামানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তার পড়াশোনার ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে চলেছে কতটা কষ্ট করেই না সে এসএসসি পরীক্ষাটা দিয়েছিল ভালো রেজাল্টও করেছিল ভালো রেজাল্ট বলতে প্লাস পেয়েছিল সে পড়াশোনায় বরাবরই তারা দুই ভাই বোন খুবই ভালো কেননা তাদের বাবা ছিল তাদের গাইডলাইন আর তিনি ছিলেন একজন কলেজের খুব ভালো প্রফেসর আর সেই কলেজেরই প্রফেসর এখন তার ভাই দুজন প্রফেসরের বাড়িতে থেকে তারই পড়ার যা হাল তৈরি হয়েছিল পড়াশোনাটা চালে যাওয়া তার দুষ্কর হয়ে পড়েছিল সে রোজ স্কুলে যেতে চাইলে তাকে বাধ্য করা হতো না যেতে দেওয়ার জন্য দাদা ভাই তো জানতে চাইতো স্কুল কেন যাচ্ছি না যেতে চাইছি না তখন বিভিন্ন বাহানা দিয়ে তাকে এটা ওটা বলতে হতো না হলে বাড়িতে টিকে থাকা তার মুশকিল হয়ে যেত তবে পরবর্তীতে দাদা ভাই বুঝতে পারতো কেন সে স্কুলে যাচ্ছে না বা যেতে চাইছে না এত কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও তার অনেক ঝামেলা কষ্ট সহ্য করে পরীক্ষাটা দেওয়া হয়েছিল যার ফলাফলটা ভালো হলেও পরবর্তীতে যে সে এগিয়ে যেতে পারবে ভাবিনি তবুও দাদা ভাই তাকে জেদ করে তার কলেজেই ভর্তি করেছিল তা নিয়ে অনেক ঝামেলা তাকে সহ দাদা ভাইকে সহ্য করতে হয়েছিল সে পুনরায় পড়াশোনা করবে কলেজে কন্টিনিউ যাবে 
মাথা নিচু রাখা অবস্থায় চোখের কান হিসেবে এক ফোঁটা নোনা জল কুড়িয়ে পড়ল তিরার তবু নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে মাথাটা নিচু করে একটু একটু খেয়ে চলল সে এতটাও আশা করেনি এদের কাছ থেকে মাহবুব সাহেবের কথায় যেন তার বিস্ময় প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিল বাবাকে মনে পড়ে গেল তার এই মানুষগুলো এতটা মাত্রাধিক ভালো কি করে হতে পারে তারা যেমন কথাটা শুনে মাহবুব সাহেব কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে তীরার দিকে তাকালেন নিজের সহধর্মিনী থেকে মেয়েটার সম্পর্কে তিনি বেশ জ্ঞাত আর তীরাকে ওনার অসম্ভব পছন্দ মেয়েটার হলুদবর্ণ মায়াবী মুখের দিকে তাকালে নিজের মৃত মায়ের কথা মনে পড়ে যায় ওনার মায়ের গায়ের রংটাও ছিল হলুদবর্ণ আর সেই হলুদবর্ণ মুখে ছিল অসম্ভব মায়া যেমনটা তীরার এই হলুদবর্ণ মুখের দিকে তাকালে তিনি সেই মায়া ভরা মুখ অনুভব করতে পারেন তীরাকে দেখলেই ওনার নিজের মৃত মায়ের মায়া ভরা সেই হলুদবর্ণ মুখখানার মুহূর্তে চোখের সামনেই ভেসে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মাহবুব সাহেব মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুষারকে উদ্দেশ্য করেই বললেন তুষার তীরাকে সাথে নিয়ে তানিন্দের কলেজে যাও আমি ফোন করে তোমার আঙ্কেলকে ওর সম্পর্কে সব বলে দিচ্ছি আপাতত ওকে ভর্তি না করলেও ক্লাস যেন করতে দেয়া হয় আর দুই একের মধ্যেই আমি তীরার সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য কাগজপত্র মাধবপুর থেকে আনার ব্যবস্থা করছি তারপর না হয় তানিন্দের কলেজে ও পারমানেন্ট হয়ে যাবে আপাতত তীরাকে নিয়ে তোমার আঙ্কেলের সাথে কথা বলে এসো তারপর সব ব্যবস্থা আমি করছি আচ্ছা ঠিক আছে আব্বু মাহবুব সাহেবের কথায় মৃদু হেসে ওনার কথায় সম্মতি জানালো তুষার মাহবুব সাহেবের কথায় সবাই বেশ খুশি হলো তারই তো নিশ্চু তার যেন মনে হলো রূপকথার কোনো গল্পে আছে সে আর সেখানে সবাই তার ইচ্ছেটা পূরণ করতে যেন ব্যস্ত এই মানুষগুলোকে পেয়ে নিজেকেই অতিভাগ্যবান বলে মনে হলো তীরার রক্তের সম্পর্ক নেই এনাদের সাথে অথচ এদের অমায় গাঁচার ব্যবহারে রক্তের থেকেও বড় সম্পর্ক আত্মার জড়িয়ে যাচ্ছে সে সবাই তাকে এতটা আপন করে নিয়েছে নিজেকে যেন এখন আর একা মনে হয় না মনে হয় এত আপনজন থাকতেই সে একা কি করে হতে পারে জীবনে একজনের কাছে না হয় সে মূল্যহীন ছিল আপনজন হয়ে উঠতে পায়নি কিন্তু এই মানুষগুলো তো তাকে খুব ভালোবাসে খুব স্নেহ করে তাদের কথা কাজে তো তার মনে হয় সে এদের খুবই আপনজন নিজের ভাবনার মাঝে তাহেরা জামানের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনে চোখ তুলে তাকালো তীরা এই তায়ান চলে যাচ্ছিস যে খেয়ে যাবি না এভাবে না খেয়ে কোথায় চলেছিস এভাবে রোজ রোজ না খেয়ে বের হওয়া ঠিক নয় কোনো কথা শুনতে চাস না তুই মায়ের কথায় দাঁড়িয়ে পড়ল তায়ান ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকানো তার জন্য হারাম সে তাকাবে না ডাইনিং টেবিলের দিকে যার জন্য সে দ্রুত চলে যাচ্ছিল কিন্তু মায়ের চোখ ফাঁকি দেওয়া এতটা সহজ না দাঁড়াতে হলো তাকে তবে ডাইনিং টেবিলের দিকে নজর না দিয়ে বেশ গম্ভীর আর শান্ত গলায় বলল আম্মু চিন্তা করো না তুমি আমি অফিসে গিয়ে খেয়ে নেব আমার মিটিং এ সময় হয়ে যাচ্ছে কথাটা বলে পাচাতে গিয়েও পুনরায় মায়ের কথায় আবারও থেমে গেল তায়ান এত কি সে মিটিং যে খাওয়ার সময় থাকে না তোর কি হয়েছে তোর খাওয়া দাওয়া সব উচ্ছন্নে দিয়েছিস এভাবে চলতে থাকলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে রোজ রোজ এত বাহানা করলে চলে না তাই না মায়ের কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেল তায়ান সে নিজে যায় না তার কি হয়েছে সে আবার মাকেই বা কি করে বলবে তার হয়েছেটা কি তবে মাঝে মধ্যে তার মাকে খুব করে বলতে ইচ্ছে করে তুমি যাকে খুব ভালোবেসে এত আদর করে খাওয়াও ঘুম পারো সেই তোমার ছেলের খাওয়া ঘুম হারাম করে দিয়েছে কিন্তু ভাগ্য সে এই কথাগুলো কখনোই বলতে পারবে না বাবার কথায় ভাবনার ভাটা পড়লো তাই নেন তবে এবার সে ডালিন টিভির দিকে না তাকিয়ে থাকবে কি করে এমন একজন মানুষ তাকে ডেকেছে কখনোই সে তাকে অসম্মান করে কথা বলেনি তায়ান খাওয়া দাওয়া এতটা অনিয়ম করলে চলে না তুমি যথেষ্ট ডিসিপ্লিন মেনটেনে চলো তবে খাবারের কাজে কেন এত অনিয়ম আমি দেখছি রোজ তুমি না খেয়ে চলে যাচ্ছ এইভাবে চলতে থাকলে তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে তুমি মাহবুব সাহেবের কথায় তাই চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল এই অনিয়মে শরীর দুর্বল নয় তার মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন এই মানুষগুলো তাকে একটুও বুঝছে না কেন তার হৃদয়ের প্রতি সহৃদয়া এই মানুষগুলো হচ্ছে না কেন তাকে ডেকে বারবার ওই মেয়েটার সম্মুখীন করাতে চাইছে তাকে দেখলে যে তার কি হয় সেটা কেন এই মানুষগুলি বুঝছে না নিজেকে ভেতরে ভেতরে স্বাভাবিক করে নেওয়ার চেষ্টা করলো তায়ান ঘুরে ধরে এ ডাইনিং টেবিলের দিকে পা ফেতেই নজর পড়লো তীরা টানা টানা নজরে ব্যাস তায়ান শেষ 
মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে ছিল তবে এই প্রথম তাই তার কাজল কালো টানাটানা আঁখি জোড়া মায়াতে পুনরায় আটকে পড়ল কি মায়াবি সেই হরুদ বর্ণ মুখশ্রী এলোমেলো হয়ে পড়ল তায়ান অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল তার নজর মনের মধ্যে চলা সব অনুভূতির এলোমেলো করে দিতে চাইলেও তার গম্ভীর্য আর শান্তময় রূপ কি করবে ভেবেই পেল না তায়ান সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং চেয়ারে বসা তার দ্বারা এখন জাস্ট ইম্পসিবল আবার পেছনে মুড়ে চলে যাওয়া মানে সবার মনে সন্দেহ ঢুকে দেওয়া সহ বাবাকে অগ্রাহ্য করা উফ কোন দিকে যাবে সে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল তার আটকে থাকার নিঃশ্বাসটা এবার ছেড়ে দিল আতায়ান হাতে থাকা ফোনটার দিকে তাকিয়ে তার পিয়ে আকাশকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল ফোনটা রিসিভ করে কথা বলতে থাকো সে কথা সে আকাশের সাথে বললেও মনটা তিরার কাজল কালো আঁকিতেই আটকেই রইল তবে আকাশের বিষয়ে কণ্ঠস্বরে কথাটা কানে আসতেই হুঁশ ফিল তার স্যার আপনি কোথায় হারিয়ে গেলেন আমি এত কিছু বলে ফেললাম অথচ আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিচ্ছেন না আকাশের কথা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো তায়ান সামনে থেকে তাকিয়ে দেখলে সবাই মোটামুটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার থেকেই সে যেন কানে ফোন নিয়ে কোনো কথা ছাড়াই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হয়তো বা আরো অন্য সব কিছু ভাবছে তাদের নিজেকে নির্বোধ মনে হলো মনে হলো সে একটা বাচ্চা বৃত্ত এমনভাবে ফেঁসে গেছে যে আঠাশ বছরের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা আর তার পার্সোনালিটি সব কিছুরই খুবই বাজে ভাবে লোক পেয়েছে ভেতরে ভেতরে নিজের প্রতি অস্বাভাবিক রাগ হলো তায়নে সে একটা ম্যাচিওর ছেলে হয়ে এরকম একটা আনম্যাচিওর ছেলের মতো জ্ঞানহীন কাজ কি করে করতে পারে এতটা বেসামাল সে কি করে হতে পারে উফ কেন পারে না বারবার চেয়েও নিজেকে কন্ট্রোল করে নিতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে বেশ কিছু সময় শাসলো তায়ান নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে এই মায়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলো আমার এখন আর খাওয়ার সময় হবে না তবে কাল থেকে আর অনিয়ম হবে না কথাটা বলেই সামনে থেকে তাকিয়ে পা বাড়াতে গিয়েও পুনরায় পিছিয়ে ফিরলো তায়ান তীরা থেকে এক পলক তাকিয়ে মৃদু হেসে মনে মনে পড়ল আমাকে সহ আমার সব কিছু এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না তীরা তোমাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে মারছো তো সময় দাও তোমাকেও বিনা নোটিসে আমি জ্বালিয়ে মারবো তাই আর মাহবুবকে জ্বালানো তোমাকে ছেড়ে দিই কি করে বলো তো